Tervetuloa Ankkavision ensimmäiseen suureen studiolähetykseen. Ja meillä on tänään suuri päivä, koska niin Tuomas Holopaisen ensimmäinen soololevy on julkaistu tänään. Tuomas, mitkä on fiilikset tänään, kun levy tulee vihdoinkin kansan saataville? Samat fiilikset, mitkä on aina siinä vaiheessa, kun saa levyn tehty ja julkaistu. Eli täydellinen tyhjyys sisällä ja jonkinnäköinen bluessi, mutta onneksi tässä on päätäänä kaikkea kivaa tulevaa, joten tota, ei me ihan melankolian puolelle kuitenkaan. Mutta toisaalta taas tosi hieno fiilistä. 14 vuoden projekti on nyt viimeinkin, viimeinkin saatu valmiiksi ja näkee päivänvaloja. Ennen kaikkea nyt se, että saatiin maestro Rosa itse tähän mukaan. Se tässä ollaan nyt. Se on se kovin juttu. Se on varmasti suuri kunnia. Don Rosa, what do you think when you first time heard about the project? What did you think? <laughs> I've been asked that a lot, and, uh, but it's fun to, it's fun to remember. Uh, Thomas, first, uh, first time I met him was at uh, one of the press conferences that Akuanka put on, uh, the Akuanka magazine, uh, I think in 2010, and there was lots of uh, interviews after the press conference with different newspapers or radio stations, uh, but one guy came in who was uh, apparently just a private individual and introduced himself as a, uh, a symphonic metal rock musician. I'd never heard of him or his... Uh, He's never just heard of that. Uh, just your style. Yeah. Uh, <laughs> but uh, and he told me he was going to write a uh, like a movie soundtrack for a movie that didn't exist of my life of Scrooge stories. And I've heard him tell the same story. And I, uh, he, he could recognize on my face that I was kind of puzzled and, and dubious about the idea. And I really didn't take him too seriously. I figured that's the last I'd, I'd hear of it. I just told him I said, "Well, keep me informed." And uh, uh, so and I forgot. I guess I completely forgot about it for maybe two years. And then uh, he contacted me again and said that uh, he's written all the music and there's a recording session is scheduled in London. And then I'm starting to say, oh, he's actually, he's actually done this. So uh, I'm, I'm sure I'm not going to like it, but I'll have to pretend like I do when I, if I have to listen to it. Uh, and then he invited me over uh, just the end of last year to film my portions of this uh, uh, YouTube uh, music video. And at that point, he played just some of the, uh, what he called unfinished, unmixed uh, segments. And this was nothing like what I expected. This was like a classic movie soundtrack from the golden age of movies. Uh, nothing like the, what I was expecting, like some sort of uh, uh, metal rock band style or something. And it was magnificent. Uh, I'm, uh, as you might remember, I'm a collector of movie soundtracks my whole life. It's one of my biggest hobbies. And for somebody to actually have written like a, a classic Golden Age style movie soundtrack for my apparently most popular series of stories. Uh, that's that's quite a thing for. Uh, uh, but I wept. Some of them were so beautiful. Uh, the, the, some of them, I think, the one I wept at was the the uh, the second uh, cut, uh, the second track where he's uh, Scrooge is going to America. I could hear elements of uh, old Western movies and maybe uh, newer, like Ennio Marconi spaghetti westerns and banjo and uh, oh, and it was just wonderful. I couldn't believe my ears. Uh, and then, of course, he finally sent me the uh, an advanced copy of the entire album, and it was just unbelievable. It's and I have no reason to say this other than it's it's, it's true. It's uh, it's just uh, I think uh, I, I, I'm tempted to say the most wonderful project I've ever had. A, part in, but I really didn't. All I, I, I contributed uh, the uh, cover artwork, but, uh, and even that they colored much nicer to make me look, make it look even better than it did. But, uh, so I can't take much credit for the final product, but it's, so I can safely say it's magnificent. You know, I've never say that about my own work, but I can, when it's true, I'll say it about somebody else. Yes, that's true. Um, somehow your entire work, what you have been doing with the ducks, is dedicated to Car box. Sure. Yeah. And uh, now someone did something similar for you. This is a weird chain of yeah. fan fan doings. And what do you think about that? I don't. I'm speechless about that. That's um, that's one thing I have to deal with a lot. That uh, I never knew. And you've known me long enough to, when I started doing this, I never knew people like my stories that much. I just knew I'd enjoy having a, a life where I could just be one of the people in the back pages of uh, Aku Anka comic books. I never expected the stuff to be so popular, but now to have people coming to me and telling me I was so important to their childhood, the same way I would tell Carl uh, Barks and so lots of my uh, peers would write to Carl Barks and uh, tell him how important he was to our childhood. So I don't know how to react to that. 
I think it makes me slightly uncomfortable because you know I never I never wanted to affect people's lives. I I just wanted to entertain them for ten minutes. But uh, it's a wonderful feeling. Tuomas, opitko lukemaan akuan kasti niin kuin aika monet suomalaiset? Opin, kyllä ihan kirjaimellisesti. No mun äiti on kertonut mulle, että kaksivuotiaana osasi jo lukea. Oh. Joo. Mitkä on ensimmäiset ankkaterät, mitkä sä muistat, että niin oot lukenut? Tuota, ainakin Barksin koettakaa arvata on semmonen, mikä on jäänyt mieleen. Se on edelleenkin mun kaikki aikojen lemppari, Barksin tarina. Okay. Se tai eri elämää, jompi kumpi. Eli Barks oli semmonen ensimmäinen, minkä sä tajusit, että tossa on se hyvä piirte. No, vähän kun tuli ikää lisää, niin niitä oppisi erottelemaan ja tajusi, että tämä Barks on kyllä selkeästi omassa liikassa. Missä vaiheessa aloit päätit, että niin kun tästä on tehtävä levy? Sä sanot, että 14 vuotta sitten alkoi mu- musiikki soida takaraivossa, kun luit noita Rosan sarjoja, mutta niin missä vaiheessa ne alkoi kääntyä semmoisiksi ihan oikeaksi projektiksi? Muistan se hyvin. Se oli syksyllä 1999, kun sain tämän idea. Olin taas lukenut varmaan sadanen kerran sen kirjan läpi ja tota, sain semmoisen idean, että miltäköhän tämä musiikki, mitä me kuulen päässä, niin kun me luen näitä tarinoita, miltä se kuulostaisi, jos sen oikeasti tuottaisi levyksi asti. Se idea tuli silloin ja ensimmäinen henkilö, kelle me kerron tästä ajatuksesta, oli Sonata Arktikan Toni Kakko, joka on yhtä suuri Rosa ja Roope Friikki kuin minä olen. Ja siinä vaiheessa jo sovittiin, että jos tämä projekti joskus toteutuu, niin tulet sitten laulaa levyllä. Ja näinhän sinne sitten kävi Toni laulaa yhdellä, yhdellä biisillä. Mutta sitten se oli vuosikaudet, ei nyt Unholassa, mutta ainoastaan pienenä kutinana tuolla takaraivossa ja nyt sitten viimeinkin viime vuoden alussa oli resursseja ja aikaa toteuttaa tätä ihan konkreettisesti. Oliko tämän musiikin muoto heti alun perin tällainen, sanotaanko sinfoninen vai mietitkö se koskaan, että voisi tehdä Nightwishin kanssa? Tai ei ei kyllä koskaan käynyt mielessäkään. Se on, kuten hän sanoi, niin me on aina kokenut tämän kirjan ikään kuin elokuvana, jota on koskaan tehty elokuvaksi, joten se vaatii elokuvan musiikkia taustalle. Mitä bändikaverit sanoivat, kun sä kerrot, että nyt jatkat, mä teen soololevyyn se on tämmöinen elokuvamusiikki, sinfonista elokuvamusiikki. Kaikki on kompannut alusta lähtien ja tuota, ei sinne mitään. Kyllä ne vähän nauriskeli, että hauska originaali idea, mutta toisaalta meidän poppo on aina tehnyt asiat vähän eri tavalla. Tuota, Tämä sopii siihenkin konseptiin. Ja se on loppupeleissä kauhean yksinkertaista. Oli taiteilija ja taiteella oli mikä tahansa. Kuvanveisto, maalaus, musiikki. Niin sitä vaan haluaa luoda asioita niistä jutuista, jotka koskettaa, jotka inspiroi. Ja mä nyt on malliesimerkki siitä. Mä oon elänyt koko elämäni Ankkasarjojen kanssa. Varsinkin tämä kyseinen teos, Roopanka elämä ja teot, on ollut niin iso juttu, että niin kuin emme parempaa aihealuetta levyn tekemiselle keksi. Muistatko ensimmäisen Rosan sarjan, minkä sä luit? No se oli se, jos metsän alueet mennä nyt. Joo, joka ilmestyi ihan ensimmäisessä numerossa vuonna 90, niin. eli ikään kuin aloitti uuden vuosikymmenen. Ja muistan, maailmassa. no en nyt ihan tarkkaan, mutta muistan ne hetket, että kuka tämä on, tämä uusi Don Rosa. Tämä en ole aikaisemmin kuullutkaan, mutta hänellä on ihan omintakeinen tyyli piirtejä, huikea tarinankerrontakyky ja siis niin kuin, hauskinta ikinä. Siinä vaiheessa ei vielä tarinoissa julkaistu näitä piirteen nimiä ja katsoin tuostakin, että siinä ei mainittu vielä, että kukaan Don Rosa, niin lähdetkö ottamaan aktiivisesti selvää, että kuka... Muistaakseni kuka joo, olisinko peräti kirjoittanut Akuankan toimituksen tai jotain, mutta ihan siinä alkuvaiheessa ja mulle selvisi nimi Don Rosa. Ja viimeistä sitten 95, kun ilmestyi tämä teos, niin se meni arvoasteikolla jopa barksi ohi sitten. Uh, Tuomas is rating you over car box. What do you think about that? I, I, you have told me that uh, you started you duck, living in Duckburg by reading car box stories in the 50s. Oh yes. Did you, by the way, learn to read with, by reading Donald Duck stories? I guess so, because I was looking at them before I could read. I was looking at them, uh, like you've heard me say in interviews, literally since birth, because my sister, who was 11 years older than I was, was a comic book hoarder. She just, she didn't collect, she wasn't a collector in the modern sense, she just kept all the comic books she had in a closet. So I was looking through them before I knew how to read. So I'm sure that uh, as I was learning to read in school, I was finally figuring out what was actually happening in these comic books I'd been looking at already for six or seven years. Yeah. What was your, what's, what is your favorite story from the car box? Oh, it's production. the Golden Helmet. The Golden Helmet. Yeah, that's, so when I uh, thought I'd outgrown all of these comics, in, uh, I don't know, the early 60s. Uh, I seemed to outgrow them early because I'd been exposed to comic books, again, since birth. So uh, 
when some kids are just starting to read comics when they're like 11 or 12 years old, I got bored with them because uh, my sister had stopped buying them. She'd got married and uh, moved moved away. So I went and uh, picked some out on the stands and. Uh, but Carl Barks was not doing Donald Duck comics by then. You know, the the ones I was reading were my sisters from the early 50s, 10 years in the past when Carl Barks was doing the Donald Duck comics. By the uh, early 60s, he was doing Uncle Scrooge comics. I didn't, you know, I didn't understand how all that worked, so I bought a couple of Donald Duck comics, and they weren't any good. So I switched over to Superman comics and some other things. But I got, uh, so I thought one of the things you're supposed to do in life, and this, you're certainly not supposed to do this, but one of the things I thought you were supposed to do is when you outgrew something, you got rid of it. That's a huge mistake. Everybody, when they're, by the time they're 30 or 40 years old, they find out that's the worst mistake they can ever make. So I got rid of all of the, those childish Donald Duck comics, except those two I just couldn't bear to part with. One was the Golden Helmet. I knew that was my favorite, that was one of my two favorite stories, and the other, other one was, only a Poor Old Man, which was the first Uncle Scrooge story that Barks did, the only one he was the main character. That was the first Uncle Scrooge as the uh, logo. Uh, uh, and I kept that one. Uh, and I just hid them in the bottom of a drawer, and I still have them. Uh, I've replaced all of the My Sister's collection and then some in much better condition. And I've, re I've, I've upgraded those two copies also, but I've still got my original copies that uh, I've even got my little scribbles in them. When I enjoyed the story so much, I wanted to participate in it. I wanted to draw that story, so I would doodle in the panels and add things in, into the. So those were my two favorites: the the golden helmet, which showed me the uh, uh, my lifelong uh, admiration of Barks's historical adventures and quests for with seemingly authentic treasures, and then the Scrooge story that had so many elements talking about his life. And that first Scrooge story, Barks was clearly. Uh, redefining the character, and he said a whole lot about his early days. He'd re like th all, lots of things I used in the life of Scrooge, uh, and he also uh, you saw a lot of his personality and his philosophy, especially on the last page. And it also had the the greatest single panel in the history of all comic books was when that dam broke and all those coins. Mm -hmm. that, oh, it's just so graceful in the waters. I can see it now, and some coins coming like three dimensions right near your face. There's a Phoenix fan who counted all the coins you can count from the picture. Yeah. <laughs> and that is, that is again something about the fandom. Yeah, it's one of, the, one of those dark uh, Finnish winters, I guess. When he, he <laughs> well, the Finnish fan yeah. are quite dark. Hmm. Actually, that's, that was quite interesting because the Golden Helmet is not a Scrooge story and you're most famous for the Scrooge stories. But it was a Scrooge type adventure. Yes, it that's was right. A that's right. It was a long uh, hunt for a treasure, just mm. like most of the Scrooge stories. Uh, I, of course, uh, appreciated the Donald Duck uh, ten-pagers, uh, but it was the long adventure stories that appealed to me. And I was also, at the same time, from my earliest memory, I was a fan, a fan of old movies on television, especially adventure movies. So those seemed like movies to me. When I was a little kid and I would uh, do my own comic books like you printed some pages of in that uh, big Don Rosa collection book set, I would uh, entertain myself all day living way out in the country uh, alone and I would I would create these comic books but I didn't see them as comic books some and I can't explain what was going through my like seven or eight year old mind but I saw these as movies on paper so you can clearly see why Thomas is thinking your comics as, a, as in movies oh, yeah. And, yeah. Uh, people have always said they're cinematic Tuomas, alkaako sulla esimerkiksi Kaara Barksin taustalla soimaan musiikkia? Alkaa, tästä ehdottom niin kuin... alkaa ehdottomasti. Minkälaista musiikkia siellä soi? Vähän samantyylistä, eli leffamusiikki. Sama juttu kuin lukee vaikka Hobbitti tai Sormusta herran, niin musa soi aina taustalla. Joo. Mutta tuota, tässä kirjassa se pauhu oli niin valtava, että se vaan piti päästä ulos. Mikä noista kappaleista syntyi ensimmäisenä ja koska? Ensimmäinen oli tuo aloitusraita Glasgow 1877. Ja se tuota, Ilian Pipe-teema on ollut olemassa varmaan kymmenen vuotta. Mikä, oliko siellä mitään semmoista, niin kuin, missä sun piti etsiä, että miten tämä lähtee soimaan, vai oliko, oliko kaikissa no omat teemansa ja omat tyylinsä, millä ne lähtee? Kaikki tuli tosi helpoin. Mä oon sanonut tänne, että tämä on varmaan helpoin levy, minkä mä oon koskaan tehnyt. Että aikaa se vei, mutta missä vaiheessa ei tullut minkäänlaista writer's blockia tai ei, miettiä, ei tarvinnut miettiä, että miten, miten tämä nyt menee. Se tuota, tuli ulos korvien välistä tosi helposti. Mitä, mun on pakko kysyä se, että niin kuin, mitä levyyhtiössä sanottiin siinä vaiheessa, kun ilmoitti, että mä tein nyt sinfonisen elokuvan musiikin Akuankasarakuvien taustalla? Siis mehän tota, tuotin ja rahoitin koko levy itse. Sen takia myöskin tämä vei niin pitkään, että piti saada vähän säästöjä, että pystytään levyn tekemään. Mutta sitten 
kaikista maailman levyyhtiöistä Nuclear Blast, mikä on siis täysin heavy metal levyyhtiö, tarttu tähän ja sanoi, että hyvä haluaa julkaista tämän kuulematta tahtiinkaan. Sitten me selitin heille, että oletteko te nyt ihan varmoja, että ymmärrätte, mistä tässä on kyse. Että on tämmöinen sairaankuvahahmo kuin Roope Ankka ja hänen tota, elämän kertaansa liittyvä soundtrack-teos. Täällä se rähtää sairaankitartasan kerran koko levyllä ja rumpuja ollenkaan. Että, Joo, totta kai, kuulostaa tosi hyvältä. Hyvä haluaa julkaista tämän. Niin tuota, se oli kyllä sellainen luottamuksen osoitus, että wow. Ja sitten kun he öö, viimein kuuli levyn kokonaisuudessaan, niin sieltä tuli ainoastaan positiivista palautetta. Et kyllä heavy mieskin ymmärtää. Heavy mieskin ymmärtää. Minkälaista mm. muuta palautetta tuosta on tullut? Eihän sitä ole vielä kaikki, kaikki kanssa päässyt kuulemaan, mutta niin ensimmäiset musiikkivideot ja muut. Niin... Se on ollut huikea sykähdyttävää huomata, miten suurin osa ihmisistä on oikeasti ymmärtänyt, mistä tässä on kyse ja mitä tässä on lähdetty tekemään. Me kyllä ootin ihan erilaista palautetta. Joo. Mutta ne arvostelut, mitä tähän mennessä on lukenut tai kuullut ihmisiltä, ne on kyllä pääosin tosi positiivista. Ja ne on nimenomaan ymmärtänyt, miksi me on tähän halunnut tehdä ja ymmärtänyt sen, mistä levyssä on kyse. Eikä kellekään ole tullut shokkina, että tämä nyt ei mitään ö, heviräimettä sisällä tämä levy. Joo. Mä kävin vähän katsomassa noita netin keskustelupalustoja ja arvioita ja muita vastaavia. Siellä oli joku jenkkipoika kysynyt, että tämä on ihan mukavan kun kuulosta musiikkia, mutta Miksi ihmeessä Tuomas Holopainen tekee tributtilevin tälle DuckTalesin Joo. päähahmolle? Ja se sai kyllä aika vihasta kommentointia takaisin, mutta niin, tähän ei ole, koska niin Amerikassa esimerkiksi niin kuin käytännössä disney sarakuva ei julkaista ainakaan näitä perinteisiä. Niin ei julkaistakaan, ja tuota, mä haluan painottaa joka paikassa, että tämä levy on kunnianosoitus nimenomaan Barksia ja Rosan Roopean kyllä, ei kenenkään muulle. Tämä DuckTales saa aikamoista huttua ainakin mun mielestä, ja nimenomaan jenkit ja englantilaiset ei ymmärrä ollenkaan, mistä tässä on kyse. Ja se on... Ö, tuottanut mulle jopa jonkinnäköistä, miten se nyt sanoisi, kummallista kieroutunutta mielihyvää selittää näille ihmisille tästä projektista, koska ne ei ollenkaan ymmärrä, missä mennään. Mä ainakin toivon, että joku jenkeissäkin lähtee näiden sarjojen perään tämän jälkeen. Kun... Toivottavasti, ja se on yksi, yksi suuri, suuri haave, mikä mulla on, että mahdollisimman moni ihminen löytäisi myös tämän kirjan tämän levyn kautta. Varsinkin Jenkes. We were talking about the situation of the duck comics in, in the States. So someone was asking in, um, in, in the internet that why on earth he made a record for the duck tales yeah. character. It's, it's very frustrating in America when I visit uh, American comic uh, festivals and set up a booth there. Uh, I have to now have a sign on the booth that says this is not duck tales. Uh, and I, I think I word it, it's hand lettered and I I think I, I lettered it kind of ferociously, uh, just subconsciously, because it's, I'm not upset, of course, that they, people aren't familiar with my work, but it's just, it's really annoying that the younger generations, the people in their 20s or 30s, uh, that's all they know of the world's most popular comic book characters. They have no concept that these comics ever existed, much less that they're still the most popular comic books every place in the world outside of North America. What did happen? Hmm? What did happen in the States for the oh, for that's, that's, uh, It's a long that's story. A long story. <laughs> but it, it happened and... Uh, well, the tradition is... Coming. The tradition is broken, yes, and, uh, but that's what Americans uh, like. They, they don't like... They have no sense of tradition, so... Uh, uh, so it's just frustrating that uh, being an American, being a Duck fan, uh, all the people at my table are... Uh, you know, if I'm sitting at a table, all the, the people at the conventions, you think, oh, I've got all the little five or six year old kids at my table. No, they're all like 50 and 60, 70 years old, because they're the ones that remember the comics that uh, most of America grew up with until the 1970s. Well, the hardcore fans in Finland are from 708 until 14, right. 15 and sure. that. That's and why then, it's so nice to be here. And then again, the grown up men and the grown up women, for example, 1.1 million Finns are in Donald Duck magazine every week, so mm -hmm. that's that's a figure. From, uh, I think in the States it was like three and a half million copies sold out. In the 50s? Yes, in yeah. the 50s, yes. And then uh, uh, some fans have tried to bring the comics back one time in the 80s. That's where I started with a little company that started in the 80s. And then through them I found out there was uh, still these comics were so magnificently popular in Europe and I finally got a chance to go to work for Europe. But uh, that company never did too well. They still sold pretty well because even in the America in the 80s, comic books sold at least slightly good. Of course, now they sell pathetically bad. 
but you still, I think Europeans have the sense that uh, comic books are very popular in America because they got movies and TV shows and video games, but no, that's all there is. The comic books just barely stay in business just to keep their names and uh, to prove that they own the characters so they can sell them to these. Uh... But an American comic book now, like Spider-Man or Batman, might sell 20,000 copies or something. That's, uh, that's compared to Donald Duck. You know, if a, a comic book uh, sold, like you said, three and a half million copies back in the back in the mid '50s, what should it sell in 2014? Like 20 million copies? No, it's just 20,000. There's uh, what I was going to say is uh, the final uh, small publisher that had the Disney license was publishing uh, the the most popular title of the like half dozen they had was Uncle Scrooge comics, and each issue would sell 3,000 copies over all of North America. Three, you sell more of that, more than that at one kiosk in Oslo or in, uh, in Helsinki than, than just all over the entire continent of North America. That's why it's, it's kind of frustrating being a, a Karl Marx fan or a Duck fan in America now. I'm really hoping that this record might lure some fun, someone to read those great comics. In America? Yeah. Well, Hopefully. even if they'd want to, they can't find them because <laughs> they're, they're on uh, eBay and uh, uh, extremely valuable because the Europeans are trying to get their hands on them. That's right, that's right. Tuomas, mikä on sun seuraava isompi projekti, mihin ajattelit ryhtyä? Palaatko Nightwishin pariin seuraavaksi? Joo, tuossa alussa sanoit, että tänään julkaistaan mun ensimmäinen soololevy, niin pitää korjata sen verran, että mitä todennäköisemmin se tulee olemaan myöskin ainoa. Että minulla on minkälaisia ambitioita lähteä soolouralle niin sanotusti. Että seuraavat vuodet keskitytään ihan täysin täysin Nightwishin, mutta tämä nyt oli vain semmoinen projekti, jota ei voinut tehdä sillä bändillä monista eri syistä, mistä tuossa äsken jo puhuttiinkin, joten... Mut tuota, joo, Nightwish ja ainakin seuraavat kolme neljä vuotta nyt ihan täysillä. Sitä jäädään odottamaan ja kiitos herrat. Thank you, gentlemen. No, thank, thank you, my pleasure. Thank you.